一旦呢发生战争，第一个时间要带这五样东西啊，每个人呢都应该了解的一个常识。大家好，我是嘉哥。一旦发生战争呢，我们每个人都要保存这五样东西啊，关键时刻真的可能就会救我们一命。那么对于这个话题呢，如果说你也比较感兴趣的话，希望你呢能给一个免费的点赞作为支持啊。很多过去的老人啊，可能都经历过战争。对于现在我们和平的国家来说，虽然说战争发生的。几率啊几乎没有，但是对于我们一个家庭来说，一个个人来说啊，也应该了解一下这么一个常识。今天呢，就给大家分享一下我们应该必备哪五样东西。首先呢，第一个就是这个食物和水啊，一旦发生战争呢，那么这个食物和水会起到一个非常关键、非常重要的这么一个东西。那么食物和水来说呢，我们应该准备一些压缩饼干或者是罐头，还有就是方便面啊，能够。保持长时间的这么一个食物，那么如果说我们有的人可能会带一些大米或者是面这些东西，可以说呀，携带起来那是非常的不方便，而且还不易保存。那第二个东西就是食盐啊，食盐里面是有一种物质就是钠，我们每个人都是缺少这种东西的。也就是说，如果我们长时间不吃啊，我们身体就会缺少这个钠，就会形成我们身体各种不舒服啊。所以说这个盐这个东西啊，一定是要有的。那第三样东西就是这个白糖啊。这个是所有的药品里面都有这个糖的这么一个成分，所以说我们这个糖是一定要带着的，因为我们现在吃的很多食品里面都是有糖的这么一个成分。如果说这个人长时间不吃糖，也会出现一个人体的一个不适应的一个状态，比如说会出现昏厥或者是乏力等等啊。我们喝一点白糖水呢就可以减轻。那第四个就是强光手电筒啊，很多人可能都不太了解强光手电筒呢起到一个什么作用。就是在我们夜晚迷路的时候呢，可以为我们照亮一个道路。还有就是，如果说晚上呢，比如说，假如说我们碰到这个野兽的话，这个强光手电筒啊，也可以救我们一命。因为这个强光手电筒照到哪里，可能会比较吸引这个野兽，比我们这个声音的传播呢，还是要方便的。那第五个东西呢，就是这个急救包啊。对于很多人来说，这个急救包呀，可以说是非常了解的。不管是战争还是不战争啊，急救包呢，对于每个家庭来说，都是应该必备的一个东西。如果说家里面还有这个慢性疾病一些患者的话，我们要必备一些慢性的一些药品啊。如果说平时我们要准备一些，比如说消炎药、抗病毒药，还有一些扎带这些急需的药品啊，无论是战争还是不战争，都是需要我们必备的。好了，这五样东西呢，就是今天给大家分享的东西。每个人呢都不希望这个战争的到来，但是我们应该了解一下，真正来临这个战争的时候，我们应该必备哪些东西。今天这个视频呢，就给大家分享到这里。喜欢视频的朋友，请多多点赞、收藏、留言。我们下期视频再见。